Merhaba, Kağıt Mesale'ye hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte Sizix Makinası'nın Türkiye Distribütörü Vivi Yenli var. Merhaba. Merhaba Vivi, hoş geldin. Bize Sizix'in kullanımı hakkında detaylı bilgiler verecek. Makinemiz nedir? Makinemiz şekilli kesim sistemleri ve kabartma sistemleri yapmamıza yarayan bir makinedir. Ee, Makine ile birlikte iki tane kesim plakası çıkar. Farklı kalıpları kullanabilmemiz için yükseklik adaptörü çıkar. Kalıplarımız nelerdir? İnce kalıplarımız sadece kağıt kesimi yapabilir. Kapaklı ince kalıplarımız kağıt kesimi yapar, kabartma yapabilir. Kalın kalıplarımız her türlü kağıt, keçe, mukavva, sünger, deri kesimlerini yapabilir. Görerek kalın kalıplarımız vardır. Bunlarla da tüm buradaki malzemelerin kesimini yapabiliriz. Bir de kabartma yapabildiğimiz kalıplarımız vardır. Evet Vivi, bu makine çok heyecanlı gözüküyor. Bunun kullanımı ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Hem çok heyecanlı hem de çok çok keyifli. Süper. Makinenin içinden iki tane kesim plakamız çıkıyor. Ve çok da kolay tabii ki. Bıçaklar üstte kalacak şekilde iki plakanın arasına kalıbımızı yerleştiriyoruz. Burada önemli bir püf noktası var değil mi? Mutlaka şu sünger kısmı yukarıya Üstte gelmesi gerekiyor. tercihimiz. Ve bu şekilde bir sandviç yapıyoruz. Makina her iki taraftan da alabilir. Daha sonra buradaki merdane sistemiyle merdane sistemiyle sadece döndürüyoruz. Üstten tutmak yeterli. Kesim yaparken duyduğumuz krak krak seslerine takılmıyoruz. Orada bıçaklar keseceğimiz malzemenin arasından kesiyor ve daha sonra kesim plakamıza çizik atıyor. İlk etapta şöyle çıkan kesim plakaları, dümdüz çıkan kesim plakaları daha sonra belli bir kullanımdan sonra çizikler oluyor ve belli bir kullanım sonrasında bunları değiştirmemiz gerekiyor. Tamam. Evet Vivi, bu makine gerçekten çok heyecanlı gözüküyor. Kesebileceğimiz, bu makineyle kullanabileceğimiz malzemelerin üzerinden geçelim mi? Tabii ki. Çok heyecanlı ve çok da keyifli. Çünkü kağıt dışında birçok malzemeyle kullanma evet. şansımız var. Özellikle şu tarz kalıp kalıp aldığımızda her türlü kağıt, fotoblok, oluklu mukavva, folyo, duvar kağıdı, ince kağıt, farklı kalınlıklarda keçeler, suni deri, yapay deri, Çeşitli kalitelerde örme, dokuma kumaşlar, ahşap balza, sünger ve eva süngerlerinin kesimini yapabiliyoruz. Evet süper, çok heyecanlı gerçekten. Şimdi birkaç deneme yapmaya ne dersin? Tabii ki. Mesela keçe koyalım. Sandviçimizi yapıyoruz. Sıkıştırdık ve sadece döndürüyoruz. Bu kadar kolay. Çıkan kıtırtı seslerine takılmıyoruz. Evet, Gördüğünüz gibi bu çok kalın bir keçe. Çok rahatlıkla ve hiç pürüz olmadan çekilebilir bir çıktı. Harika. Birçok projelerde kullanabiliriz. Evet evet süper. Bir de şu balzayı deneyelim. O da çok enteresan bir malzeme. Balza ile folyoyu yan yana koyalım. Evet. Yine sandviçimizi yapıyoruz. Her iki taraftan da alabiliyor. Makinemiz. Bakın yıldızımız çok güzel bir şekilde çıktı. Aynı zamanda güzel olan kestiğimiz e, malzemenin e, kalan parçasında stensil olarak kullanabiliyoruz. Hmm, çok güzel. Her parçayı çok güzel bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Tabii ki. 